hier sind die drei Muster, die man braucht, um I Follow Rivers zu spielen. Die Akkorde sind C-Dur, A-Moll, E-Moll und G. So, wenn ich damit jetzt anfange, dann habe ich den C-Dur-Akkord für die erste Hälfte des Schlagmusters. Die erste Hälfte geht so. Down, down, up, down, up. Nochmal. Down, down, up, down, up. Die zweite Hälfte kommt über den zweiten Akkord, A-Moll. Der A-Moll-Akkord wird ein bisschen anders gespielt. Wir spielen hier. Down, up, down, up, down, up. Nochmal. Down, up. Hintereinander klingt das dann so. C-Dur, den ersten Teil. Down, down, up, down, up. A-Moll. Down, up, down, up, down, up. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Down, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. Der Wechsel von C nach A-Moll sollte eigentlich kein Problem mehr sein. Dann gibt es die zweite Hälfte des Chorus bzw. des Intros. Das ist dann E-Moll als erster Akkord mit der ersten Hälfte des Schlagmusters und G-Dur als zweiter Akkord mit der zweiten Hälfte des Schlagmusters. Also von E-Moll aus gesehen, E-Moll. Down, down, up, down, up. Und beim G-Dur die zweite Hälfte. Down, up, down, up, down, up. Insgesamt haben wir also C und A-Moll mit einem kompletten Muster, erste und zweite Hälfte und dann E-Moll und G, jeweils mit dem ersten und dem zweiten Muster. Ich spiele es mal nochmal am Stück. Muster 2 kommt in der zweiten Hälfte. 